एवरीवन मार्क योर प्रेजेंटी ओके वी विल स्टार्ट विद द फोर्थ स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड लेसन नंबर नाइनटीन माय डिलाइटफुल स्कूल ओके सगैंना मज़ा आवाज़ क्लियर है तो यस 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 ओके ओके आई गोट इट लेसन नंबर इट्स ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन एक शेर पंद्रह माय डिलाइटफुल स्कूल माझी आनंददायी शाळा बघा पहिल्या पिक्चर मध्ये मुलं लॅब लॅब मध्ये आहेत लॅबोरेटरी मध्ये प्रयोगशाळेत काम करतात दुसऱ्या पिक्चर मध्ये लायब्ररी दाखवली आहे जिथे मुलं पुस्तकं वाचतात तिसऱ्या चित्रामध्ये टीचर मुलांना जॉग्राफी भूगोलाबद्दल शिकवतात पृथ्वीचा भूगोल शिकवतात चौथ्या चित्रामध्ये मुलं चित्र काढतात आणि पाचव्या चित्रामध्ये मुलं खेळतात द अबाव पिक्चर शो हाव चिल्ड्रन आर लर्निंग हॅपिली म्हणजेच आपण हे जे चित्र पाहतोय त्याच्यामध्ये आपण हे बघतोय की ही मुलं हसत खेळत शिकत आहेत ओके मग यापैकी कोणतं चित्र तुम्हाला सगळ्यात जास्त आवडलं सांगा सांगा आता आपण जी चित्र पाहिली तुमच्या पुस्तकात जी चित्र आहेत पहिली त्यापैकी कोणतं चित्र तुम्हाला सगळ्यात जास्त आवडलं येस पर्श पेंटिंग वाला आवडलं पेंटिंग वाला कारण पेंटिंग मध्ये आपल्याला खूप मजा येते आपल्याला हवं ते काढायला मिळतं आणि वेगवेगळे कलर्स आपण युज करू शकतो बरोबर येस वी गो टू स्कूल टू लर्न आपण शाळेत कशासाठी जातो शिकण्यासाठी वी मेक मेनी फ्रेंड्स इन स्कूल आणि शिक्षणासोबतच आपले मित्र मैत्रिणी सुद्धा होतात स्कूल मध्ये वी स्टडी विथ इच अदर हेल्प एकमेकांची मदत घेऊन आपण अभ्यास करतो वी प्ले टुगेदर अँड शेअर अवर टिफिन आपण एकमेकांसोबत खेळतो आणि डब्बा सुद्धा एकत्र खातो वी टेक पार्ट इन द स्कूल फंक्शन अँड गो ऑन ट्रिप्स टुगेदर आपण जे स्कूलचे फंक्शन असतात जसं गॅदरिंग वगैरे होते ना स्कूल मध्ये तिथे पण तुम्ही एकत्र भाग घेता आणि तुमचं ट्रिप वगैरे नेली एखादी तर तिथे सुद्धा तुम्ही काय करता सगळी जण एकत्र जाता राईट माईक बंद ठेवा सगळ्यांनी वी कम टुगेदर टू क्लीन अँड डेकोरेट दी क्लासरूम देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी डू टुगेदर It is great fun to do so. What can we do to make sure that every child in the class find it is fun to learn? Baba. Apan sahli ra jato, tarantar varga swachcha theuto, sajauto, varo var. He sagar karayla apne la avardta. Ane he karta na apan ekatre yun karatasto. Mag ek mekan varo var jeha apan kunta hi kam karta the va apne la khub majjaite. Varo var. मग वर्गातील प्रत्येक मुली मुला मुलीला शिकण्यात मज्जा येईल त्यासाठी आपण काय काय करू शकतो सांगा पेंटिंग हँड रेस करा डायरेक्टली माईक ऑन करू नका येस कनिष्क पेंटिंग फुटबॉल हे काय करायचं आपण 
एकमेकांना मदत एकमेकांची मदत घेऊन एकमेकांना मदत करून आपण हे खेळ एकत्र येऊन खेळू शकतो ओके आणि कोणाला काही अडचण असेल तर आपण त्याला मदत करू शकतो त्यामुळे सगळ्यांना शिकण्यात मजा येईल सी आय गॉट अ लेटर मला पत्र आलं दिस इज द स्टोरी ऑफ स्कूल इन कोळवली इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोळवली या गावातील ही गोष्ट आहे द टीचर टू की स्टुडंट्स टू दी पोस्ट ऑफिस टू शो टू शो देम हाव द पोस्टल सिस्टीम वर्क तेथील मुलांना पोस्टाचे काम कसं चालतं हे समजण्यासाठी तिथल्या टीचर टीचर त्यांना पोस्ट ऑफिस मध्ये घेऊन गेले ही एक्सप्लेन इट्स वर्किंग टू द स्टुडंट बट टू गेव देम अ फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स ऑफ हाव इट वर्क ही युज अ नॉवेल आयडिया मग त्यांनी पोस्टाची सगळी माहिती मुलांना सांगितली आणि पण या हे जे पोस्टातलं काम आहे ते प्रत्यक्ष कसं चालतं त्याचा मुलांना अनुभव यावा असं त्या शिक्षकांना वाटत होत मग त्यांनी काय केलं पहा ही रोट अ लेटर टू एव्हरी चाइल्ड टेलिंग देम अबाउट देअर प्रोग्रेस इन स्टडीज इन स्पोर्ट्स देअर इंटरेस्ट अँड ऍक्टिव्हिटीज मग त्यांनी काय केलं माहितीये त्यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक पत्र पाठवलं आणि त्या पत्रामध्ये त्या विद्यार्थ्याची शैक्षणिक प्रगती खेळात काय प्रगती चालू आहे त्याचा स्वभाव आवड निवड याबद्दल त्या सरांनी त्यामध्ये लिहिलं द चिल्ड्रन वेअर थ्रील टू सी द लेटर्स मुलं तर एकदम आश्चर्यचकितच झाली खुशच झाली हे लेटर बघून पत्र बघून दे शो देअर लेटर टू एव्हरी वन सेईंग आय गॉट अ लेटर मग मुलं सगळीकडे सांगू लागली मला पत्र आलं मला पत्र आलं असं म्हणून मुलं सगळी पत्र दाखवू लागली सम इव्हन सेंट अ रिप्लाय टू द लेटर काहींनी तर शिक्षकांना पत्राचं उत्तर देखील पाठवलं दे सेंड ग्रीटिंग कार्ड टू द टीचर ऍट द टाइम ऑफ दिवाळी आणि दिवाळीला सगळ्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांना शुभेच्छा पत्र पाठवलं अ फ्यू डेज लेटर टीचर टॉट द स्टुडंट हाऊ टू सेंड ईमेल्स थोड्या दिवसांनी शिक्षकांनी मुलांना ईमेल कसं पाठवायचं ते शिकवलं द स्कूल बिकम अन एन्जॉयबल प्लेस फॉर देम आणि मुलं आता त्यांची शाळा त्यांच्यासाठी एकदम छान असं प्लेस एक प्रकारचं खूप आनंददायी असं ठिकाण बनली ओके समजलं इथपर्यंत फोर्थ स्टँडर्ड एस टीचर ओके नाव पे अटेन्शन Try this. Have a three-leg race with uh, other students in your class. Vargatin dusra mulan sobat teen payanchi shariyat lava. Why could some pairs reach the finish line without stumbling or falling? Tabi ki kahi zoda pad til tar kahi zoda na pad ta na adkha ta shevat parent ta zati. Why did some pairs fall while running? Parta na kahi zoda ka pad lya paha. If we help each other, we can succeed at anything. आपण जर एकमेकांची मदत केली तर कोणतीही गोष्ट आपण यशस्वीपणे करू शकतो वर्क बिकम्स एन्जॉयबल काम करताना आपल्याला आनंद मिळतो इन ऑर्डर टू हेल्प वन अन अदर वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टँड अवर म्युच्युअल नीड अँड डिफिकल्टीज एकमेकांना मदत करण्याआधी आपण एकमेकांच्या गरजा आणि अडचणी समजून घ्यायला हव्यात वी डू वी ट्राय टू अंडरस्टँड द नीड्स ऑफ अवर क्लासमेट तुम्ही कधी तुमच्या शाळेतील मित्रमैत्रिणींच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे का देर मे बी अ न्यू स्टुडंट इन क्लास और अ स्टुडंट हु लिव्स फार अवे फ्रॉम देअर पॅरेंट्स कधी कधी तुमच्या शाळेत एखादा नवीन विद्यार्थी असेल किंवा असं पण विद्यार्थी असेल जो त्याच्या आई बाबांपासून लांब राहतो तो शिकण्यासाठी इकडे आला आहे देअर मे बी सम वन हु स्पीक्स अ डिफरंट लँग्वेज ॲट होम कोणीतरी असं असेल जो घरी वेगळी कोणती तरी भाषा बोलत असेल सम मे हॅव अन ओल्डर ब्रदर ऑर सिस्टर टू हेल्प देम अँड सम मे नॉट कोणाला मोठे भाऊ बहीण असतील मदत करण्यासाठी तर कोणाला नसतील बिकॉज ऑफ दिस डायव्हर्सिटी एव्हरी वन हॅज डिफरंट नीड आणि या विविधपणे विविधतेमुळेच प्रत्येकाच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात वी मस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड दिस नीड्स आणि या गरजा समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे इन स्कूल वी मीट डिफरंट काइंड ऑफ स्टुडंट शायद अपन वेगवेगे प्रकार विद्यार्थ्या मिलत भेटत 
देर आर अ फ्यू पीपल हू कैन नॉट सी एंड अ फ्यू हू कैन नॉट हियर अद्धा मुल मुले जो दिसत नहीं कि ऐकू ये नहीं अ फ्यू कैन नॉट वॉक इजीली का नीट चालू शकत नहीं द नीड्स ऑफ स्टूडेंट सच एज दीज आर डिफरंट एंड स्पेशल मग या मुलांच्या गरजा काही वेगळ्या असतात विशेष असतात वी कॅन अंडरस्टँड देम ओनली बाय गेटिंग टू ने नो देम वेल जर तुम्ही त्यांच्या सोबत राहिला तरच तुम्हाला त्यांच्या गरजा काय आहेत त्यांच्यासोबत नीट वागला त्यांच्याशी रोज बोललात तरच त्यांच्या गरजा काय आहेत ते तुम्ही समजू शकता सी आर देर एनी चिल्ड्रन विथ सच स्पेशल नीड्स इन युअर नेबरहूड तुमच्या आजूबाजूला असं कोणी आहे का ज्याला चालता येत नाही दिसत नाही किंवा ऐकू येत नाही सांगू कोणाच्या बाजूला आहे का असं कोणी नो नो ओके 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 सी एव्हरी एव्हरी चाइल्ड शुड गेट द जॉय ऑफ लर्निंग इन स्कूल आता काही जण काही पेरेंट्स अशा मुलांना स्कूल मध्ये नाही पाठवत तर काही पेरेंट्स त्यांच्यासाठी स्पेशल स्कूल्स असतात तिथे पाठवतात पण तुम्हाला काय वाटतं या मुलांनी पण शिकलं पाहिजे की नाही पाहिजे शिकले येस वेरी गुड ओके सो ऑल चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हॅव द राईट टू एज्युकेशन अशा स्पेशल नीड असणाऱ्या काही विशेष गरजा असणाऱ्या सुद्धा प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे की त्याला शिक्षण भेटलं पाहिजे Many parents of children with special needs send their children to school with great determination. अशे जे विशेष गरजा असलेली मुलं असतात त्यांच्यातले कितीतरी पालक जिद्दीने मुलांना शाळेत पाठवतात द गव्हर्नमेंट ऑल्सो हॅज मेनी स्कीम्स फॉर देम आपल्या शासनाच्या सुद्धा त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आहेत इफ यू नो एनी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड डू टेल द टीचर्स अँड पॅरेंट्स अबाउट दिस जर तुम्हाला सुद्धा असा कोणता मुलगा मुलगी माहिती असेल तर तुम्ही सुद्धा त्यांच्या पालकांना आणि शिक्षकांना सांगा दे टू विल एनकरेज द चिल्ड्रन टू गो स्कूल आणि ते सुद्धा त्या मुलांना शाळेत जाण्यास प्रोत्साहन देतील ओके द गव्हर्नमेंट हॅज ऑल्सो प्रोव्हायडेड मेनी फॅसिलिटीज फॉर द एज्युकेशन ऑफ गर्ल्स मुलींच्या शिक्षणासाठी सुद्धा शासनाने वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत कारण पूर्वी मुलींना शिकवलं नव्हतं जात त्यांना घरातली कामं करायला लावायचे पण आता तसं नाही ओके म्हणून मुलींना शाळेत पाठवावं म्हणून त्यांना फ्री शिक्षण किंवा वेगवेगळ्या योजना त्यांच्यासाठी असं आपलं गव्हर्नमेंट करत असत मोस्ट पॅरेंट्स ट्राय टू मेक शुअर दॅट द गर्ल्स आर एज्युकेटेड पण आता कित्येक पालक मुलींनी शिकावं म्हणून प्रयत्न करत असतात हवेवर समटाइम्स गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू कॅरी आउट हाऊस होल्ड कोर्स सच एज टेकिंग केअर ऑफ देअर सिबलिंग ड्रॉइंग वॉटर फ्रॉम दी वेल एक्सेट्रा ऑल बाय देम सेल्फ पण कधी कधी भावंडांना सांभाळणं विहिरीवरून पाणी भरून आणणं घरातली कामं करणं अशी कामं मुलींवर सोपवली जातात ऍज अ रिझल्ट दे लॅक बिहाइंड इन स्कूल ऑर इव्हन लिव्ह इट मग मग त्यामुळे ते काय करतात अभ्यासात मागे पडतात आणि कधी कधी त्यांची शाळा बंद होते अ गर्ल्स एज्युकेशन शुड नॉट स्टॉप फॉर दिस ऑर फॉर एनी अदर रिझन मग मुलींची शाळा अशा कोणत्याही कारणांमुळे बंद पडता कामा नाही गर्ल्स टू हॅव अ राईट टू द जॉय ऑफ लर्निंग मुलींना सुद्धा शिक्षणाचा आनंद मिळायला हवा सी इवन इफ वी लर्न इन कॉमन लँग्वेज ॲट स्कूल वी ऑल स्पीक इन अवर मदर टंग ॲट होम बघा शाळेत तुम्हाला इंग्लिश हिंदी मराठी या भाषेमधून शिकवलं जात पण घरात तुम्ही आपले जे घरातली भाषा आहे तीच बोलता ना येस येस और नो जसं हिंदी भाषिक जी मुलं आहेत ती शाळेमध्ये जरी इंग्लिश शिकत असली मराठी शिकत असली तरी घरात ती हिंदीतच बोलणार मराठी भाषिक मुलं आहेत ती शाळेत हिंदी आणि मरा इंग्लिश शिकत असली तरी तुम्ही शाळेत मराठी घरात येऊन मराठीच बोलणार ना येस ओके ओके सो वी ऑल स्पीक we all speak in our mother tongue at home the mother tongue of some students may be gujarati some may speak hindi at home while others may speak telugu or kannada because of school we get friends who speak different languages 
मग काही मुलं घरात गुजराती बोलत असतील काही काहींची मातृभाषा हिंदी असेल तर काहींची तेलगू असेल काही कन्नड मध्ये बोलत असतील मग आपल्याला शाळेमुळे असे वेगवेगळ्या मातृभाषा असलेले मित्र मैत्रिणी मिळत असतात वी ऑल वेअर अ युनिफॉर्म इन स्कूल आपण सगळे शाळेत गणवेश घालतो ना युनिफॉर्म घालतो हा वेवर ऑन डेज वेन द युनिफॉर्म इज नॉट कम्पल्सरी द क्लासरूम बिकम्स कलरफुल पण कधी कधी आपल्याला आपल्याला युनिफॉर्म न घालता सुद्धा बोलवलं जातं आपण आपल्याला आवडतील ते कपडे घालून जातो मग यावेळी आपला वर्ग कसा दिसतो एकदम कलरफुल रंगीबिरंगी दिसतो इट इज फन टू अटेंड अ क्लास वेअर देर इज अ लॉट ऑफ डायव्हर्सिटी मग जिथे खूप विविधता आहे असा वर्ग अटेंड करायला तर आपल्याला खूपच मज्जा येते अवर कस्टम्स लँग्वेजेस अँड इटिंग हॅबिट्स मे बी डिफरंट बट ऍज अ ह्युमन बिंग वी ऑल आर लाईक आपल्या जेवणा खाण्याच्या पद्धती भाषा चालीरीती हे सगळे वेगळे असू शकतात पण माणूस म्हणून आपण सगळे एकमेकांसारखेच आहोत वेन वी रिस्पेक्ट दिस डायव्हर्सिटी अँड हेल्प इच अदर वी एन्जॉय बिंग इन स्कूल स्कूल बिकम्स डिलाईटफुल मग जेव्हा आपण या सगळ्या विविधतेचा आदर बाळगतो एकमेकांना मदत करतो तेव्हा आपल्याला शाळा खूप आवडते शाळेत आपल्याला खूप मज्जा येते अँड अवर स्कूल बिकम्स डिलाईटफुल आपला आपली शाळा कशी होते आनंददायी बघा इथे वॉट्स द सोल्युशन हे आहे स्कूल बस आणि ही दोन मुलं रडत आहेत पहा पिंटू अँड पिंकी हॅव बोथ गॉट ऍडमिशन इन टू किंडर गार्डन त्यांना बालगटात प्रवेश मिळाला एव्हरी डे वेन द स्कूल बस कम्स टू टेक दॅम टू स्कूल इट क्राय अँड क्राय पण जेव्हा शाळेची बस येते त्यांना न्यायला ते रोज रडतात हा वी न्यू एक्सप्लेन टू दे वाय दे मस्ट गो टू स्कूल मग जर तुम्हाला असं कोणी मिळालं तर त्यांना कसं समजावून सांगाल की तुम्ही आता जा गेलं पाहिजे शाळेत समजा त्यांनी नर्सरीला प्ले ग्रुपला ऍडमिशन घेतलंय तुमचे जर छोटे भाऊ बहीण असतील आणि ते शाळेची बस आल्यावर लगेच रडायला सुरुवात करत असतील मग तुम्ही त्यांना कसं समजावणार की शाळेत का गेलं पाहिजे सांगा कनिश तू सांगणार मिळाले पाहिजे त्याच्यासाठी त्यांना पैसे सुद्धा पाहिजेत मोठ्या होऊन अभ्यास शिकल्यावर खूप लहान आहेत या गोष्टी त्यांना नाही समजू शकत ते खूप लहान आहेत मग त्याच्यासाठी तुम्ही असं सांगू शकता की शाळेत खेळायला मिळेल तुम्हाला अजून फ्रेंड्स मिळतील खूप मज्जा येते शाळेत कलर करायला देतात ग्राउंड वर खेळायला नेतात लहान मुलांना अशा गोष्टीत इंटरेस्ट वाटेल ना ओके चला हो स्टँडर्ड तुमचे क्वेश्चन आन्सर आहेत दोन टू ऑर थ्री सेंटेन्स आहेत आणि दोन फिल इन द ब्लँक्स आहेत चला फाइंड आउट अँड राईट शोधा आणि लिहा पटकन दिस इज ऑन युअर पेज नंबर वन हंड्रेड अँड नाईन्टीन ओके येस फोर्थ स्टँडर्ड काय करायचं ते कळालंय येस टीचर हा चला लिहा पटापट शोधा आणि लिहा नाव द थर्ड स्टँडर्ड माय फॅमिली अँड होम माझे कुटुंब आणि माझं घर ओके बघा राईट अबाउट युअर फॅमिली इन्क्लुडिंग द नंबर ऑफ पीपल इन युअर फॅमिली अँड द ऑक्युपेशन ऑफ युअर पॅरेंट्स बघा फॅमिली म्हणजे इथे तुमच्या फॅमिली बद्दल तुम्हाला माहिती लिहायला सांगितलंय कोण कोण आहे तुमच्या घरात तुमचे आई बाबा काय करतात ओके अ फॅमिली कन्सिस्ट ऑफ अ मदर फादर अँड देअर चिल्ड्रन फॅमिली म्हणजे कुटुंब कुटुंबामध्ये कोण कोण असत आई बाबा आणि त्यांची मुले इन सम फॅमिली देर आर ग्रँड पॅरेंट्स टू काही फॅमिलीज मध्ये ग्रँड पॅरेंट सुद्धा असतात आजी आजोबा सुद्धा असतात द नंबर ऑफ पीपल इन फॅमिली मे डिफरंट डिफर काही लोकांच्या फॅमिलीमध्ये चार मेंबर असतात काही लोकांच्या फॅमिलीमध्ये तीनच मेंबर असतात 
तर काही लोकांच्या फॅमिलीमध्ये पाच ते सहा सुद्धा मेंबर असतात म्हणजे प्रत्येकाचे प्रत्येकाचं कुटुंब हे वेगवेगळं असत वी आर बॉर्न इन अवर फॅमिली आपला जन्म कुठे होतो आपल्या कुटुंबामध्ये वी ग्रो अप इन अवर फॅमिली आणि तिथेच आपण वाढत असतो लहानाचे मोठे होत असतो वी आर ब्रॉट अप बाय अवर पॅरेंट्स आपल्याला मोठं कोण करत आपले आई वडील दे टेक केअर ऑफ अस ते आपली काळजी घेतात इन अ फॅमिली वी आर सिक्युअर इन एव्हरी डे आपल्या कुटुंबामध्ये ते आपली खूप काळजी घेतात सगळ्या प्रकारची सुरक्षितता आपल्याला मिळत असते अवर फॅमिली प्रोव्हाइड्स अस विथ फूड क्लोदिंग अँड शेल्टर आपल्याला अन्न वस्त्र निवारा या सगळ्या गोष्टी आपल्या कुटुंबातच मिळतात अदर मेंबर्स ऑफ अवर फॅमिली ऑल्सो टेक केअर ऑफ अस आपल्या कुटुंबातील इतर जे व्यक्ती असतात आपले आई बाबा सोडून ते सुद्धा आपली काळजी घेत असतात देर इज अफेक्शन अमॉंग फॅमिली मेंबर्स आपले जे फॅमिली मेंबर्स आहेत कुटुंबातील जे व्यक्ती आहेत त्या सगळ्यांमध्ये काय असत प्रेम असत जिव्हाळा असतो वी लाईक टू बी अ पार्ट ऑफ अ फॅमिली बिकॉज ऑफ द लव्ह अँड केअरिंग दॅट वी गेट फॅमिली मेंबर्स हेल्प अस हेल्प वन अनादर इन टाइम्स इन डिफिकल्टी मग प्रेम आणि आपुलकी आपल्याला कुटुंबात मिळते म्हणून आपल्याला कुटुंबात राहायला आवडते जर आडी अडचणीचा काळ असेल तर सर्वजण एकमेकांना मदत सुद्धा करतात दे ट्राय टू सी नो वन सफर्स फ्रॉम एनी इलनेस बट वी फॉल इन अवर पॅरेंट्स टेक केअर ऑफ अस मग कोणी आजारी पडू नये म्हणून सगळे एकमेकांची काळजी घेतात पण तरी सुद्धा जर आपण आजारी पडलो तर आई वडील आपली केअर करतात आपली देखभाल घेत करतात स्मॉल फॅमिलीज अँड बिग फॅमिलीज सम फॅमिलीज कन्सिस्ट ओनली ऑफ पॅरेंट्स अँड वन ऑर टू चिल्ड्रन काही कुटुंब छोटी असतात ज्यामध्ये फक्त आई बाबा आणि त्यांचे एक दोन मुले असतात सॉरी सच फॅमिलीज आर कॉल्ड स्मॉल फॅमिलीज यांना काय म्हणायचं स्मॉल फॅमिली छोटे कुटुंब सम फॅमिलीज कन्सिस्ट ऑफ ग्रँड पॅरेंट्स आंट्स अंकल्स ब्रदर्स सिस्टर्स अँड कझिन्स सच फॅमिलीज आर कॉल्ड बिग फॅमिलीज पण काही कुटुंब असतात ज्यामध्ये आजी आजोबा काका काकू भावंडे सखी चुलत सगी भावंडे हे एकत्र राहतात आणि त्या कुटुंबांना आपण मोठं कुटुंब म्हणतो एक्सटेंडेड फॅमिली एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणजे विस्तारित कुटुंब पहा अवर फॅमिली इज लिंक विथ मेनी अदर रिलेटिव्ह आंट्स अँड अंकल फ्रॉम दी मदर्स अँड फादर्स साईड देर चिल्ड्रन आर ऑल रिलेटेड टू अवर फॅमिली आपल्या कुटुंबाशी आपले अनेक नातेवाईक जोडले जातात जसं काका काकू मामा मामी आत्या मावशी सगळे बरोबर आणि त्यांची मुले हे आपलेच भाऊ बहीण लागत असतात सच अ फॅमिली इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फॅमिली अशा कुटुंबाला विस्तारित कुटुंब म्हणतात अवर फॅमिली गेट्स एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ अवर रिलेटिव्ह आपले जे नातेवाईक आहेत त्यांच्यामुळे आपलं कुटुंब विस्तारत जात मेंबर्स ऑफ अन एक्सटेंडेड फॅमिली मे नॉट लिव्ह इन वर हाऊस बट देर इज अ लव्ह अँड अफेक्शन बिटवीन देम मग तुमचे सगळे मामा मामी काका काकू सगळे एकत्र राहतात का नाही हे जे एक्सटेंडेड फॅमिलीचे मेंबर आहेत विस्तारित कुटुंबातील जे लोक आहेत ते सगळे एकत्र नाही राहत पण त्यांच्यामध्ये प्रेम आणि जिव्हाळा असतो दे मीट इच अदर ऑन सेवरल ओकेजन काही प्रसंगी जसं लग्न किंवा दिवाळी गणपती अशा उत्सवांच्या वेळी ते एकमेकांना भेटत असतात ओके देन अ फॅमिली ट्री म्हणजे कुटुंब वृक्ष बघा हे आहे एक रेहानाचा फॅमिली ट्री ओके रेहानाचा कुटुंब वृक्ष कोण आहे ग्रँड मदर ग्रँड फादर आजी आजोबा आंट फादर सिस्टर म्हणजे आत्या मदर फादर आई वडील रेहाना आणि सलीम त्यानंतर इकडे आहेत अंकल आंट फादर्स ब्रदर फादर्स ब्रदर्स वाईफ म्हणजे काका काकू त्यांची मुलं आहेत साहिल आणि सानिया पहा 
Rehana, who is in the third standard, was looking at a photo album of the people in her house. Rehana, photo album pahat hoti. Ticha, gharat lai vekti incha. Rehana sudha tumcha sarki tisri tas shikat ahe. While looking at snapshots of birthdays and weddings, she found some familiar faces. But some of the faces were unfamiliar. Jivati, tiza birthday, kivat konas vayi lagna. Asha prasangi che photo pahat hoti. सम फेसेस अपीयर अगेन एंड अगेन इन एल्बम काही चेहरे तिला सगळीकडे पुन्हा पुन्हा दिसत होते रेहाना आस्क हर मदर हु आर ऑल दिस पीपल रेहानाने आईला विचारलं हे सगळे लोक कोण आहे हर मदर से दे आर ऑल आवर रिलेटिव यू आंट्स अंकल्स ग्रँड पेरेंट्स यू कॅन सी देम ऑल इन दिस फोटोज मग आईने काय सांगितलं हे सगळे आपले नातेवाईक आहेत काका काकू मामा मामी आजी आजोबा असं आई रेहानाला म्हणाली रेहाना आज हर मदर टू एक्सप्लेन इट टू हर इन डिटेल रेहाना आज मदर देन ड्रू अ डायग्राम फॉर हर मग रेहानाने आईला सांगितलं मला सगळं नीट समजावून बरं मग आईने अशा प्रकारची आकृती काढून दिली रेहानाला तुम्ही सुद्धा तुमच्या फॅमिली ट्रीचा डायग्राम काढणार का येस टीचर ओके थोड्या वेळाने ओके लेसन कम्प्लीट झाल्यावर इन अ फॅमिली जनरेशन फॉलो वन आफ्टर दी अदर ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम काळाच्या ओघात काय होत असत कुटुंबाच्या एक एक अनेक एक पिढ्या तयार होत असतात दे कॅन बी शोन ऑन द फॅमिली ट्री आणि आपण ते फॅमिली ट्रीवर दाखवू शकतो चेंज इन द फॅमिली सिस्टीम कुटुंब संस्थेतला बदल द फॅमिली सिस्टीम चेंजेस ऍज टाइम गोज बाय ऍट वन टाइम ग्रँड पॅरेंट्स आंट्स अंकल्स पॅरेंट्स सिबलिंग अँड कझिन्स ऑल लिव्ह टुगेदर अँड फॉर वन बिग फॅमिली बघा एकेकाळी आजी आजोबा आई वडील काका काकू सख्य आणि सुलत भावंडे हे एकत्र राहत असत आणि त्यांचं एक खूप मोठं कुटुंब असे दिस वॉज कॉल्ड ऍज अ जॉईंट फॅमिली त्यांना एकत्र कुटुंब म्हणत वेन मेंबर्स ऑफ फॅमिली मूव्ह अवे बिकॉज ऑफ देअर जॉब ऑर ऑक्युपेशन They start living separately, forming different families. But if you have a job or a job, or if you have a job, then 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 you have a job. So smaller families are called nuclear families. So if you have a job, then you have a nuclear family. And then you have a job. The family system has changed in this way. अशा प्रकारे आपली जी कुटुंब व्यवस्था आहे ती मोठ्या कुटुंबापासून लहान कुटुंबापर्यंत म्हणजे जॉईंट फॅमिली पासून न्यूक्लिअर पर्यंत एकत्र कुटुंब पद्धतीपासून आता विभक्त कुटुंब पद्धतीपर्यंत पोहोचले आहे अवर हाऊस होल्ड कोर्स बघा आपली घरातली कामं ओनली वन पर्सन इज वर्किंग इथे फक्त आईच काम करत आहे दुसरीकडे बघा एव्हरी पर्सन इन द हाऊस इज वर्किंग सगळे जण काही ना काहीतरी काम करत आहे तुम्ही करता का अशी घरातली काम आपण पण मदत करायची आहे आईला स्टोरिंग वॉटर कुकिंग अँड क्लिनिंग आर कोर्स दॅट नीड टू बी डन इन अ फॅमिली एव्हरी डे बघा घराची स्वच्छता करणे जेवण बनवणे पाणी भरणे किंवा साठवून ठेवणे हे ही सगळी कामं तर आपल्या घरात रोज करावी लागतात बरोबर फंक्शन्स अँड फेस्टिवल आर ऑफन सेलिब्रेटेड इन द हाऊस आपल्याकडे सणवार समारंभ साजरे होत असतात वी हॅव टू वेलकम अँड एंटरटेन गेस्ट आणि त्याच्यामुळे घरी पाहुणे येणार असतात त्यांचं स्वागत करणं गरजेचं आहे द एल्डरली पीपल इन द फॅमिली नीड स्पेशल अटेन्शन घरात जर एखादा वयस्कर व्यक्ती असेल तर त्यांच्या आरोग्याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागते वी शुड केअर फॉर देअर हेल्थ देर आर मेनी हाऊस होल्ड कोर्स विच मस्ट बी शेअर बाय एनिमल 
मग घरात खूप कामे असतात आपण ही सगळ्यांनी वाटून घेतली पाहिजे इफ एव्हरी वन इन अ फॅमिली शेअर्स दि वर्क नो वन हॅज टू बिअर दि बर्डन अलोन जर घरातील सगळ्या व्यक्तींनी कामे वाटून घेतली तर कोणाही एकावर पूर्ण जास्त जबाबदारी येणार नाही इच कोल इज इम्पॉर्टंट प्रत्येक काम महत्वाचं आहे कुठलंच काम छोटं किंवा कुठलंच काम मोठं नसतं अँड फॅमिली मेंबर्स डू दिस कोल विथ लव्ह अँड अफेक्शन आणि कुटुंबातील सगळी लोक प्रेमाने ही कामं करत असतात वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दॅट आणि आपल्याला त्याची जाण असायला हवी किपिंग द हाऊस क्लीन अँड ब्युटिफुल आपलं घर स्वच्छ आणि सजावट कशी करावी बघा मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दॅट नीड टू बी डन टू किप द हाऊस क्लीन अँड टायडी काय काय करायला पाहिजे आपण आपलं घर स्वच्छ ठेवण्यासाठी हँड रेज करून सांगा सांगा काय काय करू शकतो तुम्ही काय करू शकता तुमचं घर स्वच्छ ठेवण्यासाठी कोण सांगणार यस वेदांग वस्तू जागेच्या जागेवर ठेवा घराची फरशी झाडायची बघा अ क्लीन अँड टायडी हाऊस इज क्लिनिंग क्लिनिंग घर स्वच्छ आणि नीटनिटक असेल तर आपल्याला प्रसन्न वाटत घरात घाण असेल तर आपण आजारी पडू शकतो आणि आपल्याला ते बघायला पण चांगलं नाही वाटत If there is mess everywhere, no one can find their things on time. घरात सगळीकडेच पसारा असेल तर कोणालाच वेळेवर कोणतीही वस्तू सापडत नाही Keeping the house clean and tidy is the responsibility of every person in the family. मग ह्या घरात अशा प्रकारची स्वच्छता राखणे ही कुटुंबातील सगळ्यांची जबाबदारी असते We should throw rubbish in the dustbin and not throw it around. आपण आपला जो कचरा आहे घरात होणारा तो इकडे तिकडे न फेकता कचरा पेटीतच टाकायला हवा गार्बेज शूड नेवर बी थ्रोन आउटसाइड द हाऊस कचरा घराच्या बाहेर कधीच फेकायचा नाही दिस विल हेल्प टू कीप द एन्व्हायरमेंट क्लीन आणि त्याच्यामुळे आपला परिसर स्वच्छ राहील वेट अँड ड्राय ड्राय गार्बेज शूड बी सेपरेटेड अँड पुट इन टू सेपरेट बेन्स ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून तो दोन वेगवेगळ्या टोपल्यांमध्ये टाकावा वेट गार्बेज इज युजफुल फॉर मेकिंग मॅन्युअल ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करता येते पेपर ग्लास अँड मेटल कॅन बी सॉर्टेड आउट फ्रॉम ड्राय गार्बेज अँड रिसायकल तर कागद काच पत्रा हा वेगळा करता येतो आणि त्याचा पुन्हा वापर करता येतो द युज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस लाईक मोबाईल सिडीज डिव्हिडीज पेन ड्राईव्ह अँड कम्प्युटर हॅज इन्क्रीज ग्रेटली आता आपण सध्या मोबाईल सिडी डिव्हिडी पेन ड्राईव्ह कम्प्युटर ह्या सारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा खूप वापर करतो वेन दिस थिंग्स आर डॅमेज दे बिकम युजलेस आणि या वस्तू जेव्हा निरुपयोगी होतात म्हणजे दुरुस्त नाही करू शकत आपण त्यांना तेव्हा आपण त्यांचा वापर नाही करू शकत दिस गिव्ह राईज टू इ वेस्ट आणि त्याच्यामुळे इ कचरा तयार होतो द डिस्पोजल ऑफ इ वेस्ट इज अ बिग प्रॉब्लेम आणि आता या इ कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची खूप मोठी समस्या उभी राहिली आहे त्यानंतर बघा घराची सजावट करण्यासाठी आपण काय काय करू शकतो तुम्ही फुले लावू शकता रांगोळी काढू शकता बरोबर येस देन फेस्टिवल सण आपण सण उत्सव का साजरे करतो सांगा वाय डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल कारण सण उत्सव साजरे केले तर सण उत्सव सण उत्सवाच्या वेळी आपण सगळे एकत्र येतो कुटुंबातील सगळे लोक एकत्र येतात येस पहा वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल इन द फॅमिली आपल्या कुटुंबात आपण बहुतांश सण आणि उत्सव साजरे करत असतो इन द सेम वे डिफरंट काइंड ऑफ फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन डिफरंट रिजन ऑफ द कंट्री आणि त्याचप्रमाणे देशातील विविध भागात विविध प्रकारचे उत्सव साजरे केले जातात मेनी ऑफ अवर फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू अॅग्रिकल्चर अँड एन्व्हायरमेंट आपले बहुतांश जे सण आहेत ते आपल्या देशाचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे शेती याच्याशी आणि पर्यावरणाशी संबंधित आहे होली इज द फेस्टिवल दॅट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर होळी आपण कधी साजरी करतो जेव्हा 
वसंत ऋतु चालू होतो हिवाळा संपतो तेव्हा इन पंजाब बैसाखी सेलिब्रेटेड ऍट हार्वेस्ट टाइम पंजाब मध्ये या पीक कापणीच्या वेळी वैशाखी हा उत्सव साजरा केला जातो इन महाराष्ट्र वी सेलिब्रेट बाय इन पोळा वेन द सोविंग ऑफ द क्रॉप्स इज ओव्हर त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये पेरणी जेव्हा केली जाते पिकाची तेव्हा बैल पोळा हा सण साजरा करतात ड्युरिंग द हार्वेस्ट सीझन इन तमिळनाडू पोंगल इज सेलिब्रेटेड वाईल इन केरला दे सेलिब्रेट ओनम आणि जेव्हा पीक का, कापणीचा हंगाम तयार होतो जसं आत्ता जो चालू आहे हंगाम त्यावेळी तमिळनाडू मध्ये पोंगल आणि केरळ मध्ये ओणम हे उत्सव साजरे केले जातात दसरा दिवाळी अँड गुढी पाडवा आर सेलिब्रेटेड वेन द फार्म प्रोड्यूस इज रेडी आणि जेव्हा पिक तयार होतात हातात येतात तेव्हा दसरा दिवाळी आणि गुढी पाडवा यासारखे सण साजरे केले जातात पर्युषण पर्व बुद्ध पौर्णिमा रमझान ईद ख्रिसमस अँड पतेती आर इम्पॉर्टंट फेस्टिवल मग कोणकोणते सण महत्वाचे आहेत पर्युषण पर्व बौद्ध पौर्णिमा रमझान ईद नाताळ आणि पतेती वॉट एव्हर द फेस्टिवल ऑल इंडियन टेक पार्ट इन देम हॅपिली अँड विश वन अनादर मग सण कोणताही असतो सगळे भारतीय त्यामध्ये आनंदाही सहभागी होतात आणि एकमेकांना शुभेच्छा सुद्धा देतात इंडिपेंडन्स डे अँड रिपब्लिक डे आर अवर नॅशनल फेस्टिवल मग आता कोणता फेस्टिवल येणार आहे इंडिपेंडन्स डे की रिपब्लिक डे सांगा रिपब्लिक रिपब्लिक येस प्रजासत्ताक दिन स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन हे आपले राष्ट्रीय उत्सव आहेत ऑल सिटीजन सेलिब्रेट डे सगळेच नागरिक ते साजरे करत असतात इंडिया अगेन इंडिपेंडन्स फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन फिफ्टीन ऑगस्ट नाईन्टीन फोर्टी सेव्हन आपल्या भारताला पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळालं हेन्स दॅट डे इज सेलिब्रेटेड ऍज इंडिपेंडन्स डे म्हणून तो दिवस आपण स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करतो द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन केम इन टू अफेक्ट फ्रॉम द ट्वेंटी सिक्स जानेवारी नाईन्टीन फिफ्टी सो दिस डे इज नोन ऍज रिपब्लिक डे त्यानंतर आपल्या भारतीयाचं भारताचं संविधान तयार करण्यात आलं आणि सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून त्याची अंमलबजावणी केली गेली म्हणून हा दिवस आपण रिपब्लिक डे म्हणजे प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर उत्सवामुळे लोक एकत्र येतात द फिलिंग ऑफ टुगेदरनेस ग्रोज एकोप्याची भावना वाढते फेस्टिवल्स इन्क्लूड सॉंग्स डान्सेस रंगोली गेम्स कॉम्पिटिशन अँड ड्रेसेस उत्सवात गाणी नृत्य रांगोळ्या खेळ स्पर्धा शर्यत यांची रेलचेल चालू असते दिस गिव्स अ जॉय त्याच्यामुळे आपल्याला खूप आनंद मिळतो वाईल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल वी मस्ट टेक केअर नॉट टू हॅम द एन्व्हायरमेंट पण जेव्हा आपण सण साजरे करतो तेव्हा पर्यावरणाची हानी होणार नाही ही काळजी आपणच घेतली पाहिजे स्मॉल चिल्ड्रन अँड ओल्ड पीपल सफर इफ द म्युझिक इज प्ले टू लावली जर आपण मोठ्या आवाजात गाणी लावली तर वृद्ध व्यक्ती आणि लहान मुलांना त्रास होतो लॉईड नॉजेस लाऊड नॉइजेस कॉज नॉइज पोल्युशन आणि या मोठ्या आवाजामुळे ध्वनी प्रदूषण देखील होत इंडिया हॅज सेव्हरल आदिवासी ट्राईब्स द वारली ट्राईब लिव्स इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट इन जून ऍट द बिगिनिंग ऑफ मॉन्सून दे सेलिब्रेट अ फॅमिली फेस्टिवल कॉल्ड कोळी भाजी Koli is a wild plant that is used as a vegetable. This plant grows after the rains begin. Family members go out into the surrounding and collect fresh tender koli. The vegetable is cooked and an offering is placed before the god and then all members of the family eat together. Bagha. Tumala maithi sa sel ki Maharashtra madhe anek adivasi zamati ahe. This is thane jillat varli ki adivasi zamat ahe. Jishta mahina madhe. Jum mahina madhe pausa cha surwa tila. कोळी भाजी म्हणजे कोवळी भाजी नावाचे कौटुंबिक सण हे लोक साजरे करतात कोळी ही एक जंगली वनस्पती आहे आणि तिचा भाजी सारखा वापर होतो पाऊस सुरू झाल्यावर ही वनस्पती उगवते मग कुटुंबातील व्यक्ती आजूबाजूच्या परिसरात जाऊन ही ताजी आणि कोळी अशी कोळी जमा करून आणतात भाजी शिजवून देवाला तिचा नैवेद्य दाखवतात आणि सर्वजण एकत्र मिळून जेवतात मकर संक्रांत आताच आपण सेलिब्रेट केली मकर मकर संक्रांत इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विंटर ऑन दिस डे फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्ह गिव्ह इच अदर तिळगुळ सिसमे अँड जॅगरी सिसमे इज इम्पॉर्टंट विंटर क्रॉप सिसमे इज गुड फूड फॉर विंटर ऍज इट हेल्प्स टू कीप अस वॉम 
मकर संक्रांती हा सण हिवाळ्यात साजरा केला जातो या दिवशी मित्र नातेवाईक हे एकमेकांना तीळ गुळ देतात कारण तीळ हे या हिवाळ्यात होणारं महत्वाचं पीक आहे थंडीमध्ये शरीरातील उष्णता टिकून ठेवण्यासाठी तीळ खाणं खूप चांगलं असतं म्हणून आपण मकर संक्रांतीला तीळ गुळ वाटत असतो ओके अंडरस्टूड टीचर स्टँडर्ड येस टीचर येस टीचर येस क्वेश्चन नंबर वन तुम्ही फाइंड आउट करायचा आहे क्वेश्चन नंबर टू पहा वी मस्ट हेल्प इच अदर इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अडी अडचणीच्या काळात सर्वांनी एकमेकांना मदत करावी राईट और रॉंग राईट बरोबर राईट ऑल फॅमिली मेंबर शुड शेअर द हाऊस होल्ड कोर्स घरातील सर्व कामे सर्वांनी वाटून घेतली पाहिजे गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इन गार्बेज बिन कचरा कचरा पेटीत टाकू नये म्युझिक शुड नॉट बी प्लेड सो लाऊड ऍज टू कॉज दी नॉइस पोल्युशन राईट राईट क्वेश्चन नंबर वन आन्सर द फॉलोइंग इन वन सेंटेन्स एका वाक्यात उत्तरे द्या वॉट डस अ फॅमिली प्रोव्हाइड कुटुंबात कोणत्या गरजा पूर्ण होतात फूड कुल सार्थक येस फूड कुल आणि शेल्टर शेल्टर हा वेदांग जेवण अन्न आणि अन्न वस्त्र आणि निवारा हु टेक्स केअर ऑफ अस वेन वी आर इल आजारपणात आपली देखभाल कोण करत अवर प्लॅन पॅरेंट्स पॅरेंट्स टेक भाविका तू सांग आजारपणात आपली देखभाल कोण करत आई वडील टीचर कंपनी वेन टू येस वेन टू मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फॅमिली कम टुगेदर विस्तारित कुटुंबाचे सदस्य केव्हा एकत्र येतात वाढदिवस लग्न किंवा एखादा उत्सव किंवा किंवा देन वॉट काइंड ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऑकर ड्युरिंग फेस्टिवल उत्सवात कोण कोणत्या बाबींची रेलचेल असते songs dance rangoli sports race gani nrutte rangolya khel sparda shariyati yanchi rail chel aste sagi prashna uttara samajli yes teacher yes homework la lihu shakal yes ओके मग तुमचा होमवर्क फक्त एवढं टाकलं जाईल की क्वेश्चन लेसन नंबर एटीन चे सगळे क्वेश्चन आन्सर लिहायचे आहेत त्यावेळी तुम्ही हे दोन्ही क्वेश्चन लिहायचे आहेत ओके फोर्थ स्टँडर्ड कम्प्लिटेड ओके फोर्थ स्टँडर्ड बुक्स दाखवा मला चला कोणाकोणाचं कम्प्लीट झालं हँड्रेस करा ओके आर्या शो मी द बुक आर्या के बाद स्नेहा देन कनिश दिसत नाही आर्या नीट येस येस नाव इट इज विच ओके गुड स्नेहा ओके यस 
कनिष्क यस ओके अजून कोणाचं झालंय रिद्धी स्पर्श डन ऑर नॉट ओके सो ऑल ऑफ यू वी आर डन ओके आज आपण इथेच थांबतोय सगळ्यांना दोन्ही स्टँडर्ड स्टँडर्ड्स ला लेसन समजले तर शिकवलेले येस 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 एव्हरी वन बघायची आपण काय शिकलो लेसन नंबर एटीन अंडरस्टूड ना आणि स्टँडर्ड फोर स्टँडर्ड युअर लेसन नंबर नाईन्टीन ओके क्वेश्चन आन्सर सगळ्यांनी फोर स्टँडर्ड ने पण परत होमवर्क ला हे क्वेश्चन आन्सर लिहून पाठ करायचे आहेत नाव यू ऑल कॅन लिव्ह द क्लास बाय 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 मॅम थँक्यू मॅम बाय बाय वेलकम